大家好，这是 x l i z e 基础教程的第二章第五节。这节课我们来学习使用 x l i z e 为 Excel 文档添加迷你图、设置页面页角、隐藏和保护工作表等操作。本节课将会通过一个咖啡销售额统计表的例子，带大家学习 x l i z e 中11个 API 的使用。我们先来学习第一组的两个 API。设置工作簿默认字体和添加迷你图。迷你图可以帮助我们直观地了解一系列数据的趋势。画面上的表格是迷你图支持设置的相关参数。先在课程目录下创建一个名为“第二章第五节”的目录，把预先准备好的带有原数据的工作簿放在目录下。先来打开看一下这个工作簿。这个工作簿中包含了四张工作表，它们分别是每个区域内各类咖啡全年的销售情况。打开 VS Code 编辑器，新建一个 main.go 文件，声明包名称，导入 format 标准库和 x l i z e 基础库，创建 main 函数，通过 x l i z e 提供的 open file 方法打开工作簿 data.xlsx， 检查并处理可能产生的错误。使用 defer 在 main 函数 return 之前关闭工作簿，调用 F 对象上的 save as 函数。将工作簿另存为 book one dot xlsx， 运行 go mode init 初始化模块，运行 go mode tidy 安装包依赖。我们来学习本节课的第一个 API， 通过 set default font 方法来设置工作簿的默认字体，将默认字体改为楷体，保存并运行代码，打开生成的工作簿，可以看到工作簿的默认字体已经被设置为楷体了。接着，我们在每类咖啡的销售额后面创建一张迷你图，定义变量 sheet one name、sheet two name， 分别对应工作簿中的前两个东部和西部两张工作表。定义三个 string 类型的切片用作迷你图的参数。准备插入迷你图的单元格坐标和每个迷你图所引用的数据源区域。Location 是插入迷你图的单元格坐标。通过 join cell name 函数来准备每个迷你图数据源引用区域的起始坐标，然后再准备每个迷你图数据源引用区域的结束坐标 end， 接着准备每个迷你图所对应的坐标位置，然后通过工作表名称、起始坐标、结束坐标来准备每个迷你图对应的数据源引用区域。参数准备好后，调用 x l i z e 提供的 add sparkline 函数创建迷你图。第一个参数是工作表名称，第二个参数是迷你图的参数，传入我们已经准备好的变量即可。这里 markers 是控制迷你图标记是否显示的参数，接收并检查可能产生的错误，然后为第二张工作表添加迷你图。同样指定 location 和 range 参数。这里我们开启迷你图的标记，看看效果如何。接收并检查 error， 保存并运行程序。打开生成的 Excel 文档，可以看到第一张工作表上的迷你图已经添加好了，第二张工作表上的迷你图标记也已经开启。如果我们想改变迷你图的类型，可以通过 type 参数来指定。修改后保存，再次运行代码。打开文档，可以看到已经将刚才的折线迷你图。改为柱状迷你图了。我们还可以通过 style 参数来设置迷你图的配色，比如我们设置样式 ID 为18保存并运行代码。打开生成的文档，可以看到迷你图的样式也已经设置好了。接下来我们学习本节课第二组的三个 API： 索引转列名、创建列的分级显示和创建行的分级显示。我们把第一张工作表中上半年咖啡销售额从 B 到 G 列的数据进行分级，通过循环准备列名，在循环中调用 column number to name 函数，将 int 类型的索引转换为列名 column， 接着调用 x l i z e 提供的 set column outline level 函数设置列的分级显示，它的参数依次是工作表名称、列名和分级参数，接收并处理可能产生的 error。保存并运行代码，打开文档可以看到上半年的销售数据已经被折叠。下面我们为7到9行设置行的分级显示。
，在循环中调用 set row outline level 函数设置行的分级显示，接收并检查 error 返回值，保存并运行程序。打开文档可以看到行的分级显示创建好了。接着我们来学习第三组的三个 API： 设置页门页角、插入分页符和保护工作表。使用 set head footer 函数为第二张工作表设置页门页角。第一个参数是工作表名称，第二个参数是页门页角参数。out header 是基数页页门控制字符，我们设置为开微销售数据统计表。out footer 是基数页页角控制字符，我们在页角插入当前时间。and c 是居中样式 ，and t 是时间。even header 和 even footer。是偶数页页门页角的控制字符，这里把它们设置和基数页相一致，接收并检查返回值，保存代码并运行程序，打开生成的文档，点击第二张工作表，可以看到页门页角已经设置好了。如果我们想改变页门中文字的样式呢？通过控制字符把页门中的文字设置为微软雅黑、加粗、斜体样式 ，and u 设置字体下划线。把“咖啡”两个字通过 “and k” 控制参数设置为棕色，其他文字为黑色。检查可能产生的错误，保存代码并运行程序，然后用 Excel 打开生成的工作簿，可以看到页眉的样式已经修改好了。然后我们在第三张名为“南部”的工作表中插入分页服务，定义工作表名称后，通过 Insert Page Break 函数。在 E1 处插入分页服务，保存代码并运行程序。打开生成的文档，点击南部工作部，在分页预览模式下可以看到分页服务设置好了。如果想在 G 列分页，在代码中改变分页服务的坐标为 G1， 保存代码并重新运行程序。打开生成的文档，可以看到分页服务已经修改好了。下面我们使用 x l i z e 为我们提供的 Protect Sheet 方法来保护第一张工作表。第一个参数是工作表名称，第二个参数是保护工作表参数。设置密码为 Password。Edit Scenarios 字段的值设置为 False， 允许编辑方案。接收并处理 Error， 保存代码并运行程序。打开生成的文档。此时，如果我们尝试修改第一张工作表上单元格的值，将会看到工作表被保护的提示。我们来学习本节课最后一组的三个 API： 工作表分组、取消工作表分组和设置工作表可见性。通过 Group Sheets 函数，将名为东部和南部的两张工作表设置为一组，接收并检查 Error， 保存代码后运行程序，打开生成的文档可以看到。工作表已经分组完成了。如果我们想取消工作表分组，只需要调用 ungroup sheets 函数即可。保存并运行程序，打开生成的 Excel 文档，可以看到刚才的工作表分组已经被取消。最后，我们来学习使用 set sheet visible 函数设置工作表的可见性。第一个参数是工作表名称，我们传入第四张名为北部的工作表。第二个参数。是可见性参数，把它设置为 false， 代表隐藏工作表，保存并运行程序。使用 Excel 打开生成的文档，可以看到最后一张工作表已经被隐藏了。好了，本节课就到这里。如果你喜欢这个视频，欢迎关注、点赞和评论，谢谢大家。我们下节课再见。